你一定要安全回来。周兄，一路辛苦了，先好好休息。嗯。好奇怪啊。无论是矿产储备，还是兵器数量，都远不及我的预算。会不会是放在了其他地方？可是整个矿上我都仔细留意过了，并没有发现其他储存的地方。或许梁王的计划才刚刚开始，所以没那么多物资。对了，大人，前日我在院内附近发现了一件奇怪的事。谁？哎呦，吓我一跳！兰儿姑娘，原来是你呀、啊。那个，我没事儿，我就四处逛了逛，准备回房间呢。属下带小夫人回去。谢兰儿姑娘。为什么兰儿姑娘那么紧张？难道那个小屋子里有什么不可告人的秘密？那今晚我们去看看。嗯。大人，白天兰儿姑娘就是从那个房子出来的。没事，好险，里面全是火药。走注意守着。是。什么情况？他们一整晚都在房间里面，没有出来过。您一直都守在这儿？是。那肯定是我想多了。继续守着。是。幸亏大人早有准备。对了，大人，你刚刚在册子上看到什么了？研制炸药的方法和圣都的地构图。那是。梁王的目的
越来越不简单了。他到底想干什么？炸毁整个圣都。疯子！明日一早，我会借机会告诉张仁，到时候你看他的反应，与我配合。明白。王爷，方才张大人来信说周副使没有问题。我们的人这几天也盯着韦少卿，也没有发现问题。奇怪了，这件事一定有蹊跷。王爷，您不必担忧。或者说，如果这个韦少卿真的身负重任的话，他也不应该有心思去私会女人。私会女人？是，咱们的人日夜监视。发现他在郊外养了一年轻外室，蠢货！王爷，您为何如此动怒？以我对他未闻的了解，他不可能饲养女人。你们四个为何在圣都？那去洪州的人又是谁？说呀！回回。回王爷，是是苏莫义。苏莫义，他没死。好一个瞒天过海！你们几个蠢货，留你们有何用？看我不宰了你们！王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，杀杀不得！这几个蠢货，留着有何用？王爷，如果现在杀了他们，那魏少卿不就知道是你杀了他们吗？你还知道这件事，不能让魏文知道。王爷息怒，这几个蠢货，废物，<笑>拉出去斩了！王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命！事已至此，计划必须提前。提前的话。最快速度，恐怕也需要五日。你现在就出发，立刻出发洪州，要不惜一切代价，将苏莫义的命留在洪州。是，属下立刻前去。刚大人通知，明日我们要动身返回圣都。太好了，这下终于可以跟师妹回镖局了。来洛。我也好想回圣都啊！别高兴得太早，明日我们要打起十二分的精神，以防不测。嗯，大人，车已备好，您和周大人可以随时出府返回圣都了。嗯，记得在这里我跟特产，让他带回圣都，省得他在王爷那儿胡乱说话。是，还有啊。让他带点女人喜欢的东西。我看他呀，喜欢那个小夫人，喜欢的不得了。是。有人来过，大人，属下曾经见过小夫人来过附近。好啊，这是耍得我团团转呢、啊。府里有多少人？回大人，六人。不过稳妥。你这样，你去矿上调一队精兵过来。是。大人，可是您之前下过命令。除了您之外，任何人不能随意调动矿场精兵。那好，我去矿上调兵，你在府内留守，严格看管。记住，在我回来之前，千千万万不要打草惊蛇。是。夫人，外面风凉，我们进屋休息。
大人，你有没有觉得？情况不对，我们得赶紧走。你要跟紧我。大人是打算逃出去，你可别忘了身上的伤啊！不打，直接跑。我还以为大人从不做逃命之徒呢。那是蠢人之举。那我们什么时候走？现在。想逃啊！真是不巧，这次被我抓到了。周大人跟小夫人可真是好演技啊，这次差点就被你们骗过去。苏某的实力远不及如此。说，你究竟是谁？兰儿姑娘身手分离之前，自然会知道本官的名讳。好大的口气！只可惜你活不到那一天了。给我拿下！杀！从现在开始，看到画像上的人，格杀勿论。大人自有重赏。为了保险起见，大家分开行动。叶青来了，你们两个一起。我要跟师妹一起。嗯，照顾好她。他们有我的画像，跟着你师哥更加安全。那大人，放心吧，我不会有事的。站住！来看看。哎，站下来。哎呀，抱歉，抱歉，抱歉。看着。站住！喂，都给我追，别让他跑了！是是是。哎，师妹我找不到你，我以为你被抓了。你们什么时候开始的？是不是只有我一个人不知道？是。算了，我也不想知道。我什么也不要说了，婉婉。师哥，我非常讨厌你。巧了，本官也一样。姓苏的，我知道你官不小，本事也不小，可如果今后你敢欺负我师妹，我梁伟平发誓，绝对不会放过你。放心吧。你不会有这个机会的。来，师妹，多吃点。谢谢师哥。师哥，嗯，你也多吃点。谢谢师妹。<笑>
他是大理寺卿苏莫义。哎，还是来晚了一步。他竟然全都知道了。王爷不是给你送了画像了吗？为什么没有及时发现？报告大人，送画像的钦差不见了。您这画，肯定是被他调包了。蠢就蠢到底，关键时候自作聪明。这在下该死，但是他肯定还在城内。啊，我已经下令封城。他插翅难逃，立刻加派人手，挨家挨户的查，必须抓到他们。是。如今眼下整个圣都岌岌可危，我们得赶紧回去禀告皇上。那我们应该怎么逃出洪州啊？眼下城门已经全天封锁，除非有张人的手令，否则任何人不得进出。那我们想办法去偷手令。不偷。那怎么办啊？现在到处都是在找我们的侍卫。侍卫，你们两个。是哪队的？啊，大哥，我们是后勤组的。这不天气凉了吗？上边吩咐咱们给各位准备点热粥喝喝。太好了，多谢二位兄弟啊！来，喝粥了，喝粥了。哎，哎喝粥了。哎，哎，都有都有啊。你的。哎，哎，哎，你也一碗，谢谢。都有了。怎么回事？走，大人。苏莫义等人独岛守城侍卫，现已逃出城外。好，他们有可能先混进侍卫队伍中，找机会出城。那就给他们来个将计就计。你的意思是，与其绞尽脑汁的抓他们，不如整装以待，等他们放松警惕的时候，再给他们来个出其不意。大人，我怎么感觉有点不对劲儿啊？怎么发现不对劲了？为了保险起见，我专门在刚才的粥里加了副药，但是，但是士兵倒地的时候并没有出现腹痛的症状啊。不错，这次反应倒是挺快的。还行，大家都得格外的小心。我们找几匹快马，马上赶回圣都。啊，嗯，走。你要以最快的速度返回大理寺，你要通知慰问。不，大人要走，一起走啊！你必须阻止梁王的行动，我相信你，你一定做得到。杀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊再不走就来不及了，大人，你们一定要平安回来。我们答应你，一定平安回来。快走！住手！
皇上，皇上，大事不好了！怎么了？梁王伙同金武卫造反，眼下整个皇城都被包围了。现在？正是，皇上，咱们还是赶快撤离到安全的地方吧。想跑？跑，父皇，想跑到哪儿去啊？皇儿，你这胆子不小啊，只可惜本事还是差了点儿。你以为真的能取代朕吗？嗯嗯、父皇如此淡定。原来早有准备，不过，本王对你的位置毫无兴趣。哦，那你想要什么？我想要什么？一会儿你就知道了。本王给你准备了一个大大的礼物，一定会让你意想不到。那朕倒要看看。皇儿的这份大礼到底是什么？现在什么时辰？回王爷，已过午时。看来，这份意外之喜还要朕来送了。出来吧，林满清，你们怎么在这儿？我是替我们苏大人阻止王爷诈城计划的。好你个苏莫义！原来是你们搞的鬼！我们苏大人足智多谋，胆识过人，见微知著。当然，多亏了皇上英明，信任他。梁王啊梁王，朕真的是没想到，你会为了私利，竟置圣都所有老百姓的性命不顾。这都是拜你所赐。你还记得吗？本王儿时学了一套新剑法。你不但不支持我，还要怒斥我的师父不让我学。母后的忌日，你还怒斥我用荷花祭奠，还不准我进御书房。这都是你的所作所为。就因为母后出身低微，我就该受到你的。冷漠、嫌弃和践踏吗？朕允许你活在这世上，你就应该感恩、知足。你可曾知道，朕当时批阅奏折，你那个好母后端着糕点进来，趁朕不备，掏出匕首刺杀朕。不，这都是你的一派胡言。你信也好，不信也罢，你会为你的所作所为付出代价。御林军金务卫听令，梁王，以下犯上，图谋不轨，朕命你们立刻将他拿下。嗯嗯嗯父皇，没想到吧？看在你我父子一场的身份上，我会留你一条性命。只要给我下跪、求饶、道歉，<笑>太可笑了！别妄想了。就别怪儿臣不客气了。所
有人听令。是是,是。给我杀！别动，放开他！放开他可以，去把那死老头子杀了。你真是个疯子！我就是个疯子！你不想知道苏莫义怎么选择吗？嗯，我不想。苏莫义。生死由你定。嗯，住手！我愿用我的命做交换。哈哈哈哈看来你还是个情种啊。好，那我就给你这次机会。你如何保证你不反悔？苏莫义，你有什么资格跟本王谈条件？现在我给你三个数的时间。三，大人，大人不要，大人。三，大人，大人不要，大人。阎王已死，放下你们手中的武器，小心！大人，我这一次没胆小吧？你很勇敢，林万金。李万清，李万清，大人，我没死，你别哭了。<笑>你看。皇帝诏曰：大理寺卿苏莫义，宣德明恩，守节秉义，监察有功，择日宣封。谢皇上隆恩。米多多镖局林婉清，临危不惧，护驾有功，赏银千两，封圣都低金牌大镖头。谢皇上隆恩。大人。大人，哎呀，大人，哼，大理寺卿苏莫义，小气罢了。林婉清，你还好意思说本官小气？我怎么不好意思啊？当时梁王明明都已经倒地上了，你为什么还要装死？你就是故意的，是吧？我这当时不是入戏太深，好不容易有个时间去表现，所以没有出戏吗？不想搭理你。哎呀，你就别生气了，嗯，好不好？你别以为。嗯，大人，大人，皇上赐的赏银到了。哎，陶
起，同学，哎，请进，请进。大人。叶青、来洛，你们来了，恭喜您镖头，恭喜恭喜啊！请进，里边请。恭喜恭喜，恭喜恭喜，里边请里边请。嗯，嗯，还不错，有模有样的。<笑>那还不是多亏了大人支持。<笑>师傅，我今天终于帮你完成遗愿了，希望你在天之灵可以安心。师哥，站住！算了吧，婉婉，你就放过师哥吧。什么放过呀？我这可是为你下半辈子着想，可是我真的不喜欢相亲。哎，我看呀，就是因为你第一次相亲紧张，这相亲呢，一回生二回熟的嘛。当然了，没有第二次是最好的。可是我现在好歹也是米多多镖局的堂堂副总镖头，而且我相貌非凡，玉树临风，我觉得不需要靠相亲来找姑娘吧。再说了，感情讲究的是缘分。说的好像也有道理啊，那我就先走了，免得一会儿见到尴尬。嗯嗯、来洛，嗯，我喜欢你。嗯。你呢？嗯，真的？什么时候开始的？嗯耶！哎，来洛，等等我，来洛大人，你怎么来了？你现在这么忙，又不在大理寺当差。我想见你，自然就只能来这儿。可是你怎么进来的呀？我刚刚才关了门。切，会轻功了不起、啊？想学吗？嗯。交学费。可是我的钱都投在米多多了。也不一定非要钱。怎么样，学吗？等等，先吹。